నమస్తే అండి నా పేరు విజేత వెల్కమ్ టు బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ హండ్రెడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హెల్దీ రెసిపీస్ హెల్దీ లైఫ్ కొరల్ని రోజు మొత్తం తినాలనుకున్నప్పుడు మీల్స్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అలాగే చిరుధాన్యాలు ఏవైనా ఉండేటప్పుడు చాలా మందికి వచ్చే డౌట్స్ అలాగే చాలా టిప్స్ ఉంటాయండి ఈ వీడియోలో వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఈ వీడియోలో కొర్రల్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి హెల్దీగా అలాగే ఎలాంటి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం విషయాలు చెప్తాను ఎవరైతే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వెల్కమ్ అండి అలాగే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ రావడం కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి నా ఛానల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి కొర్రల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిదండి ఎవరైతే బరువు తగ్గాలనుకుంటారో బరువు తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే బరువు పెరగాలనుకున్న వాళ్ళకి ఈ కొర్రలతోటి వంటలు చేసేటప్పుడు ప్రోటీన్ అలాగే ఫ్యాట్ యాడ్ చేసుకొని తినటం వల్ల బరువు పెరగటానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరైతే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళ బాడీలో డయాబెటిక్ లెవెల్ని కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళు స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వటానికి అలాగే ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ ఫ్యూచర్ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్లో ఉండటానికి ఈ కొర్రలు అలాగే చిరుధాన్యాలు ఉపయోగపడతాయండి అలాగే పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్కి మెయిన్ నర్వస్ సిస్టమ్ బాగా పనిచేయటానికి నరాల సమస్య తగ్గటానికి ఈ కొర్రలు ఎంతో బాగా ఉపయోగపడతాయి ఏదో ఒక ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నవాళ్ళే కాదండి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేని వాళ్ళు కూడా ఒక హెల్దీ డైట్ లాగా ఈ చిరుధాన్యాలను తీసుకోవచ్చు కొర్రలతోటి రోజంతా ఎలా వండుకోవాలనే ప్లాన్లో భాగంగా ఫస్ట్ ఈ వీడియోలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చూద్దామండి బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం కొర్రలతోటి సగ్గు బియ్యం దోశ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను ఇదే బ్రేక్ఫాస్ట్ నేను చూపించిన దోశే కాకుండా ఇంకా ఏవేవి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు కొర్రల పొంగణాలు కొర్రలతోటి మల్టీమిల్లెట్ దోశ ఇలాంటివి చాలా ఆప్షన్స్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తానండి మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే అది ఎంచుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు చూపించే కొర్ర సగ్గు బియ్యం దోశ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో ఎటువంటి మినపప్పు యాడ్ చేయరండి ఈ దోశలోకి మినపప్పుతో చేసిన దోశలు తినటం వల్ల ఒక్కొక్కసారి లేజీగా అసలు నిద్ర వచ్చినట్టు ఉంటుందండి అలా కాకుండా ఇలా మినపప్పు లేకుండా కొర్రలతోటి సగ్గు బియ్యం దోశ చేసుకోవటం వల్ల మినపప్పు సగ్గు బియ్యం ఆల్మోస్ట్ ఒకటే రేట్ ఉంటాయండి ఇంచుమించుగా ఇలా కూడా ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండొచ్చు ఎలాంటి లేజినెస్ లేకుండా యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు అలాగే ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది దోశ వల్ల ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఒక కప్పు నిండా కొరలు తీసుకుంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో సమానంగా సగ్గు బియ్యం కూడా తీసుకోవాలండి నేను చూపించేది కొంచెం తక్కువగా తీసుకున్నానండి ఈ వీడియో షూట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం తక్కువ తీసుకున్నాను తర్వాత చేసినప్పుడు ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో తీసుకొని చేసినప్పుడు ఇప్పటికంటే ఇంకా టేస్ట్ అనిపించాయండి మీరు అలా చేయండి ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి బాగుంటాయి దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి నాలుగు గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి నా ఐదు గంటలకి మించకుండా నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది లావు సగ్గు బియ్యమే వాడాలండి మీ దగ్గర పెద్ద సగ్గు బియ్యము లేవనుకోండి చిన్న సైజు ఉంటే ముందు కొరల్ని నానబెట్టి లాస్ట్ మూడు గంటలు మొత్తము ఐదు గంటలు నానబెట్టాలనుకున్నప్పుడు మూడు గంటల ముందే కొరలు నానబెట్టేసి లాస్ట్ రెండు గంటలు సగ్గు బియ్యం నానబెడితే సరిపోతుంది నాలుగు గంటలు నానిన తర్వాత వీటిల్లో ఏమేమి యాడ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి గ్రైండ్ చేసేటప్పుడు అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కరివేపాకు కొత్తిమీర జీలకర్ర ఉప్పు అలాగే మనం నానబెట్టుకున్న కొర్రలు సగ్గు బియ్యం కలిపి మిక్స్ చేసుకుంటే దోశ ఇంకా మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే నానబెట్టుకున్న కొర్రలు సగ్గు బియ్యంని వేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసాం కాబట్టి మనకు పిండి గ్రీన్ కలర్లో వచ్చిందండి మీరు ఇలా ఇష్టపడలేరంటే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదండి కొత్తిమీర కరివేపాకు దీన్ని మ్యాక్సిమం నాలుగు గంటలు అండి రెండు గంటలు బయట ఉన్నా సరిపోతుంది నాలుగు గంటల వరకు బయట ఉంచవచ్చు ఆ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకొని మీరు ఎప్పుడు దోశ వేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు వేసుకోవచ్చు రెండు గంటల తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పెన్నెం పెట్టి దోశ వేద్దాం ఈ సగ్గు బియ్యం దోశ చేసేటప్పుడు రెండు ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలండి ఫస్ట్ది ఏంటంటే పెన్నెం బాగా ఓవర్ హీట్ అయిన తర్వాత దోశను తిప్పాలనుకున్నప్పుడు పిండి చుట్టుకు పోతుంటుందండి అందులో మరీ ఓవర్ హీట్ కాకుండా కొంచెం మీడియం హీట్ అయిన తర్వాత దోశను వేసుకోవచ్చు అలాగే ప్రాపర్గా కాలకుండా తిప్పియ్యాలనుకున్నప్పుడు అది విరిగిపోతుందండి బాగా కాలిన తర్వాతనే తిప్పి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు నూనె వేసి రెండు వైపులా కాల్చుతున్నాను కొరలతోటి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా దోశ వేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు కిచిడి పొంగల్ పొంగణాలు ఇలా చాలా రకాలుగా చేసుకోవచ్చు 
అలాగే కొర్రలతోటి జావా చేసుకున్నప్పుడు రాత్రి నుంచి అలాగే ఉంచి ఫర్మెంట్ చేసి మార్నింగ్ దాన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా కూడా జావా తీసుకోవచ్చు అండి కుర్ర సగ్గు బియ్యం దోశ రెడీ అయిపోయింది ఈ దోశల్ని వేడివేడిగా తిన్నప్పుడు బాగా రుచిగా అనిపిస్తాయి మధ్యాహ్నం లంచ్కి చాలామంది అన్నమే తినటానికి ఇష్టపడతారు కాబట్టి కొర్ర బియ్యంతో అన్నము ఎలా వండుకోవాలో పొడి పొడిగా రావాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో వీడియోలో చూద్దాం రెండు కప్పుల నిండా కొర్రలు తీసుకున్నానండి దీన్ని ఒక బౌల్లో వేసి నీళ్ళతో శుభ్రంగా కడగాలి కొర్రల్లో కొర్రలనే కాదు వేరే చిరుధాన్యాల్లో కూడా ఎక్కువగా రాళ్ళు కానీ ఇసుకలాగా తగులుతుంటాయి అలాంటప్పుడు ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం పెద్ద రాళ్ళు అయితే వేరేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న ఇసుక కానీ రాళ్ళలాగా ఉంటే జల్లించుకోవాలండి మనం తీసుకుంటే జల్లడ హోల్స్లో నుంచి కొర్రలు పోకుండా చిన్న చిన్న ఇసుక ఉంటే కిందకు దిగేలాగా ఉండే మీడియం సైజు హోల్స్ ఉన్న జల్లడ తీసుకోవాలండి జల్లించడం వల్ల ఇసుక అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అలాగే రాళ్ళను క్లీన్ చేసుకోవటానికి ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే గాలించుకోవాలండి ఇలా గిన్నెని ఒక సైడ్కి ఒంపి ముందుకు వెనక్కి ఇలా అంటూ ఇలా చేతిలోకి వచ్చేవి మంచి కొర్రలండి అందులో రాళ్ళు లేకుండా ఉంటాయి ఇలా గాలిస్తూ ఉంటే రాళ్ళు అడుగుకి వెళ్ళిపోతాయండి లాస్ట్లో మనము గాలించేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి అందులో కొర్రలు రాళ్ళు మిక్స్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కొర్రన్న పొడి పొడిగా రావాలంటే ఎలాంటి టిప్స్ పాటించాలో చూద్దాం కొర్రల్ని కడిగిన తర్వాత చాలామంది నీళ్లు మొత్తం ఉంపేయకుండా ఇంకొన్ని అలా గిన్నెలు ఉంచేస్తారండి అలా నీళ్లు కొన్ని ఉండిపోతాయి మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల లాగా నీళ్లు కూడా కొలిచి వేస్తాం కాబట్టి ఈ నీళ్లు అవి ఎక్స్ట్రా అయ్యి అన్నం ముద్దగా అయిపోతుంటుంది ఒక గ్లాస్ కొర్రలకి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు వేసుకోవాలి నేను రెండు కప్పులు కొర్రలు తీసుకున్నాను కాబట్టి నాలుగు కప్పులు నీళ్లు వేస్తున్నాను కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేశాను ఉప్పు వేసుకోవడం అనేది కంపల్సరీ ఏం లేదండి మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కొంచెం అన్నం చప్పగా లేకుండా ఉప్పు వేస్తున్నాను కూరల్లో వేసుకునేటప్పుడు కొంచెం తగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది ఒక కప్పుకి రెండు కప్పులు లాగా కొలిచిన తర్వాత రెండు గంటలు నానబెట్టుకోవాలండి మీకు టైం లేదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ రెండు గంటలైనా నానబెట్టండి మీకు టైం ఉంది అంటే నా రాత్రి అంతా నానబెట్టినా పర్వాలేదు పది గంటలు నానినా ఏం పర్వాలేదండి కొంచెం ఒక స్పూన్ వామ్ వేస్తున్నాను వామ్ అయినా వేసుకోవచ్చు జీలకర్ర కానీ దాల్చిన చెక్క ఒక చిన్న ముక్క కానీ లేదంటే శుంఠి పొడి అయినా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఈజీగా డైజెషన్ అవ్వటానికి ఎలాంటి అరుగుదల సమస్యలు లేకుండా ఉండడానికండి ఇప్పుడు స్టవ్ పైన పెట్టి అన్నం వండుకుందాం ఇలా పొంగు వచ్చిన తర్వాత మూత తీసి హైలోనే కొద్దిసేపు ఉంచిన తర్వాత మరీ పైకి పొంగు వస్తున్నప్పుడు సిమ్లో పెట్టేస్తే సరిపోతుందండి అప్పుడే అన్నం బాగా ఉడుకుతుంది అలాగే దాల్చిన చెక్క వేయటం ఎందుకంటే డయాబెటిక్ని కంట్రోల్ చేయటానికి అలాగే కఫ సమస్యలను తగ్గించడానికి కూడా దాల్చిన చెక్క చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి లంగ్స్ ఫంక్షన్కి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మీరు తినేటప్పుడు కావాలంటే ఆ స్టిక్ని తీసేయచ్చు ఇలా మరీ మూత తీసేయకుండా కొంచెం ఇలా ఉంచేసానండి మూత మొత్తం క్లోజ్ చేయటం వల్ల మాటికి పొంగు వచ్చే పొంగు బయటికి పడిపోతుంటుంది అన్నం మరీ మెత్తగా అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటంటే కడిగిన తర్వాత నీళ్ళని ఇంకా కొంచెం అందులో ఉంచేయటమే అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇలా మొత్తం అన్నము వండిన తర్వాత లాస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీళ్ళు ఇంకే వరకు ఉంచకూడదండి ఒక నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నీళ్ళంతా ఇంకి అన్నం అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆ వేడికి అన్నం అలా సెట్ అయిపోతుంది మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఇంకా అన్నం గట్టిగా అయిపోతుంటుంది చాలామంది మనం వైట్ రైస్ వండినట్టు నానబెట్టకుండా ఈ కొర్ర అన్నం వండటం వలన అది సరిగ్గా ఉడక్క గట్టిగా అవుతుంది అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మోషన్ కానీ వేడ్ చేయటం కానీ ఇలా అంతా అవుతుందండి అలా కాకుండా ప్రాపర్గా నానబెట్టి కరెక్ట్గా వండుకున్నప్పుడు పొడి పొడిగా అవుతుంది అలాగే ఎలాంటి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అన్నం రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు అడుగు భాగం కొంచెం తడి ఉంది ఇలా అలా తడి ఉన్నప్పుడే స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆ వేడికి సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం కొరన్నంలోకి పప్పు కానీ పులుసు కూరలు కానీ సాంబారు పెరుగు చట్నీ అలాగే మజ్జిగ చార్ ఇలాంటివి బాగా సెట్ అవుతాయండి పచ్చి పులుసు లాంటివి కూడా సెట్ అవుతాయి అలాగే ఇలా అన్నము చేసుకుని వాళ్ళు చపాతీ కావాలంటే కొర్ర చపాతీ ఎలా చేయాలో కింద వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తానండి ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది ఇవ్వండి అన్నం వండుకోవడంలో టిప్స్ నైట్ టైం ఎక్కువగా హెవీగా ఉండొద్దు అనుకున్నప్పుడు కొర్రలతోటి జావా తయారు చేసుకొని తీసుకోవచ్చు అండి అలా కాకుండా నైట్ టైం రోటీస్ తినే వాళ్ళైతే కొర్ర చపాతీ లాగా చేసుకొని తినచ్చు ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే చాలామంది నైట్ టైం కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా దోశలు ఇడ్లీలు పొంగనాలు
కొరజావ కోసం ఒక గ్లాస్ నిండా కొర్రలు తీసుకొని చిన్న గ్లాస్ నిండా తీసుకున్నాను ఒక బౌల్లో వేసి శుభ్రంగా కడగాలండి మామూలుగా కొర్ర జావ చేసేటప్పుడు ఎంతమందికి చేస్తున్నారు ఎన్ని పూటల కోసము జావ అన్న దాన్ని బట్టి క్వాంటిటీ తీసుకోవాలండి కొర్రల క్వాంటిటీ ఎందుకంటే కొర్ర జావ ఒక్క కప్పుకి పది కప్పులు నీళ్ళు వేస్తాం కాబట్టి జావ క్వాంటిటీ ఎక్కువే అవుతుంది దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత ఒక చిన్న గ్లాస్ నిండా తీసుకున్నాను కదండి పది కప్పులు పన్నెండు కప్పులు కూడా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే జావ కొంచెం లిక్విడ్ లాగే ఉంటుంది కాబట్టి కొంతమంది కొంచెం చిక్కగా తీసుకుండే వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం ఎనిమిది తొమ్మిది వేసుకుంటే సరిపోతుంది రెండు గంటలకు తగ్గకుండా నానబెట్టుకోవాలి ఇంకా ఎక్కువసేపు నానబెట్టినా పర్వాలేదండి నానబెట్టిన తర్వాత కుండలో వేస్తున్నాను నేను మామూలుగా నానబెట్టి వండేటప్పుడు మాత్రమే కుండలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశానండి నానబెట్టడం కూడా కుండలోనే నానబెట్టడం వల్ల స్టవ్ పైన పెట్టి వేడి చేసినప్పుడు కుండ వేడవటానికి చాలా టైం తీసుకొని గ్యాస్ వేస్ట్ అవుతుంది ఇలా మీకు కుండలో వీలైతే కుండలో చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది లేదంటే మామూలు బౌల్లో అయినా చేసుకోవచ్చు కొంతమందికి టైం లేనప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లో అయినా చేసుకోవచ్చు అండి ఇలా పొంగొచ్చినప్పుడు మూత తీసి కలుపుతూ ఒక అరగంట సేపు బాగా ఉడికించుకోవాలండి అప్పుడే గింజ బాగా ఉడికి మొత్తం కలిసిపోతుంటుంది బాగా మెత్తగా ఉడికినప్పుడే జావకు కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఎప్పుడైతే జావ చేస్తున్నామో చేసేటప్పుడే ఉప్పు వేయకండి ఎందుకంటే జావ చేసిన తర్వాత క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది కాబట్టి చూసి దాన్ని బట్టి ఉప్పు వేసుకోవాలి కొర్ర జావ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఆ క్వాంటిటీకి తగ్గ ఉప్పు వేస్తున్నాను దీన్ని ఇలాగైనా తినొచ్చండి ప్లెయిన్గా దీన్ని ఫర్మెంట్ చేసి అంటే ఎనిమిది నుంచి పది గంటలు కానీ ఓవర్ నైట్ అలాగే ఉంచి తర్వాత అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ జావకి మరింత టేస్ట్ రావడం కోసం పోపు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక బాండి తీసుకొని కొంచెం నూనె కానీ నెయ్యి కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కొబ్బరి నూనె నువ్వు నూనె ఏదైనా వాడొచ్చండి అందులో జీలకర్ర కొంచెం వాము ఇవి కొంచెం చిటపటాన్న తర్వాత కరివేపాకు పుదీనా ఆకులు అలాగే కొత్తిమీర తురుముకున్న క్యారెట్ క్యారెట్ తురుము కూడా వేశానండి ఇంకా వేరే వెజిటబుల్స్ వలన వేసుకోవచ్చు కొంచెం చలికాలము ఇలా ఉన్నప్పుడైతే తులసి ఆకులు తీసుకున్నా బాగుంటుందండి వేరే ఏ ఆకుకూర అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు క్యారెట్ వేసిన తర్వాత మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు క్యారెట్ మెత్తబడే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మొత్తం ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర పొడి మిరియాల పొడి అలా వాము పొడి సపరేట్ సపరేట్ అయినా తీసుకోవచ్చండి కొంచెం మిరియాలు జీలకర్ర వాము కొంచెం కొంచెం తీసుకొని కచ్చా పచ్చగా దంచి వేస్తున్నాను ఇలా పోపు పెట్టుకునే టైం మీకు లేదనుకుంటే జావ ఉడుకుతున్నప్పుడే కొంచెం జీలకర్ర వాము మిరియాలు కొంచెం కచ్చా పచ్చగా దంచి కానీ లేకపోతే ఆ పొడి ఉడుకుతున్న జావాలో వేయటం వల్ల వాము జీలకర్ర వల్ల మంచి డైజెషన్ అవుతుంది అలాగే మిరియాల వల్ల మనము తింటున్నప్పుడు జావా తాగుతున్నప్పుడు గొంతుకు మంచి రిలీఫ్ అనిపిస్తుందండి అలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఈ పోపు జావ చేసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా యాడ్ చేసుకొని జావ తాగచ్చండి లేదంటే ఫర్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఇలా పోపు వేసుకొని ఆ పోపుని జావాలో యాడ్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు ఇంకా చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే అండి ఫర్మెంట్ చేసేటప్పుడు కుండలోనే ఫర్మెంట్ చేయాలా అని అడుగుతుంటారు కుండలోనే వీలైతే మీకు కుండలో ఫర్మెంట్ చేస్తేనే దానికి ఉన్న హోల్స్ వల్ల అది ఫర్మెంటేషన్ బాగా అవుతుంది అసలు ఫర్మెంటేషన్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే అందులో పులిని ఇయటం వల్ల ఒక గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుందండి అది మన ఇమ్యూనిటీని పెంచడానికి కానీ మనం ఏదన్నా మంచి ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు బాడీకి అబ్జార్బ్ చేసే కెపాసిటీని పెంచడానికి కానీ ఆ ఫర్మెంటేషన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకొక చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఫర్మెంటేషన్ తర్వాత వేడి చేయాలా అని ఫర్మెంటేషన్ తర్వాత వేడి చేయకూడదండి ఆ పులిచిన తర్వాత ఒక మంచి గుడ్ బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అయిన తర్వాత వేడి చేయటం వల్ల బ్యాక్టీరియా నాశనం అయిపోతుందండి అందుకని మీరు వేడి ఒక బౌల్లో వేడి నీళ్లు తీసుకొని అందులో ఈ కుండను పెట్టడం వల్ల కొంచెం గోరువెచ్చగా అవుతుంది మరీ తాగలేమనుకున్న వాళ్ళు గోరువెచ్చగా చేసుకోవచ్చు కానీ మొత్తం వేడిగా చేయకూడదండి అలాగే చాలామంది దీన్ని మొత్తము జావ చేసిన తర్వాత వడగట్టి ఆ ప్లెయిన్ నీళ్లు తాగుతారండి అలా తాగకూడదు గింజలతో సహా తీసుకోవాలి అప్పుడే దాని కంప్లీట్ బెనిఫిట్స్ మనకు అందుతాయండి ఇంకా చాలామంది నన్ను కామెంట్స్లో అడుగుతున్న డౌట్స్ ఏంటంటే ఫర్మెంటేషన్ చేసిన తర్వాత తాగిన జావ వల్ల కొంచెం గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారండి అలాంటి వాళ్ళు మరి ఓవర్ నైట్ కానీ టెన్ అవర్స్ అలా ఫర్మెంట్ చేయకుండా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ ఫర్మెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫర్మెంట్ చేసిన ఫుడ్ని ప్రోబయాటిక్ అంటారండి ఇది ఇంటెస్టైన్ పేగులను క్లీన్ చేయటానికి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అవ్వటానికి మంచి ఫుడ్ని అబ్జార్బ్ చేసే కెపాసిటీ పెరగటానికి మెటబాలిజం ఇంప్రూవ్ అవ్వటానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి ఫర్మెంటేషన్ చేసుకొని తినడం మాత్రం జావన మర్చిపోకూడదు ఫర్మెంట్ చేస్
కొర్రల జావాని కొర్రలతోటే కాదండి కొర్ర నూక అంటే రవ్వతోటి కూడా చేసుకోవచ్చు కొర్రల్ని ఒకరోజు మొత్తం తినాలనుకున్నప్పుడు మీల్స్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలో చూసారు కదండి ఇలాంటి ఇంకా ఎన్నో ఎన్నో హెల్దీ రెసిపీస్ హెల్దీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కావాలనుకుంటే బ్యూటీ ఆఫ్ లైఫ్ హండ్రెడ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ వాల్యుబుల్ ఒపీనియన్ని కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీ సపోర్ట్కి చాలా చాలా థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్